我们到外面谈了。怀疑我为你们送粮食是有动机的。我谢谢你送来的粮食，但是，我必须做好万全的准备。你就这么不相信我？我以前跟倭寇是有交往，那就是说我永远是个坏人吗？对不起。那我走。既然粮食我已经拉了出来，我就不会再要了。反正倭寇打过来，再多的粮食也留不住。如果你真的不喜欢，可以把粮食一把火烧掉。事情办得怎么样？戚继光的防范很严密，我连他的大帐都进不去，没拿到。如兰。如兰，你在吗？若兰，月文，若兰，我就知道你不会走的。你怎么这个时候来了？我，我担心你。你应该去训练的。你放心。这仗我们一定会打赢的，只是你最好不要待在这里，尤其是在这儿，很可能是交战的地方。要不然这样，你躲到军营附近去，倭寇一定不会进攻军营的。我会照顾好自己的。嗯，那你算答应我了，一定不要出事哦。谢谢你，我走了。的地方吗？没有了，要不你们到宜兴客栈看一下，碰碰运气。我劝你们两位赶快离开宁波府吧，走。谢谢。宜兴客栈，我们去宜兴客栈吧。谁呀、啊？客满了吗？呃，我们关门了。这就是一心客栈呐、啊。如果你们进门之前抬头一看，就会发现上面有四个字，分别是一心和客栈，连起来就是一心客栈。若兰，我去倒茶。有什么我可以帮你们的吗？我们走遍了全城，只有这家店的门是开着的。一心客栈果然是不同凡响。你的马屁还拍得真小。生意人说话怎么会这么难听啊？你觉得现在还能做生意吗？为什么不呢？我不就是来住店的吗
，现在住店，对，奇怪吗？我告诉你，别以为你们是日本人，你们的同胞就不敢来袭击你们。我可不保证安全，我们的安全不用你们来保证。好，说吧，想住多久？登记。说吧，什么时候离店？住到你给我们船为止。什么船？回日本的船？啊！你开什么玩笑？这个时候，怎么找船啊？人家都说一心客栈的老板娘没有办不到的事情。可是我们一来你就说你办不到。好啊，那我们就住到半岛为止。只怕你们买不起呀、啊。风雨。你想用这些买船啊？这只是定金。好啊，我可以帮你们买船，不过要等到这次风头过了之后，定金嘛，我就先收下了。剩下的就希望你们能守信用。你放心，信用对一个武士来讲，比他的生命还重要。哼，如果你们不讲信用的话，我也可以把他的命。拿过来。喂，你干嘛撕我的寻人启事啊？你就是那个小福啊，我正要去金营找你呢。找我？对啊，你不是找姓周的吗？这个人我认识。你认识他？现在在哪里啊？在苏州。苏州。客官，我们已经不做生意了。我不是来住店的，我是来找你帮忙的。找我帮忙？从来都是别人帮我的忙，我帮不上别人什么忙。还不知道问题是什么就拒绝别人，这样不好吧？我拒绝是因为我没有任何能力，也没有任何地位。你有这个能力，只是看你要不要用这个能力而已。你想干什么？听说你跟戚继光的关系不错呀。我跟他没有任何关系。好像戚继光很喜欢你，而且少林寺来的那个教头对你也不错。你到底想干什么？我想给你一笔钱，多少钱都可以。我不需要钱。那你可以提别的条件。对不起，我什么都不需要。不，你需要。我知道你在找你的父亲，好像他在列表山上。我可以帮你找到他。你到底是谁？我就是列表山的少船主。少船主，你应该相信我的能力。你要怎样才能让我见到我父亲？我要戚继光的防卫计划图。这件事对你来说非常简单，你越早交给我的话，你就可以越早看到你的父亲。倭寇真的打过来，我们会赢吗？这场战争，我们根本是赢不了的。你也这么觉得？嗯。怎么了？你担心这些干什么？我只是在想，如果倭寇真的赢了，是不是我爹就更难找了？
。不会，你会见到你爹的。真的？我什么时候可以见到我爹？还不好说，要等机会。将军，李姑娘来了，你下去吧。找我有事吗？没什么，就是有点担心你。百姓们都逃走了，走就走吧。打起仗来，难免会伤及无辜。可是，如果百姓们都不走，会更好。为什么？因为，如果百姓们不走的话，就证明他们对你有信心。士兵们看到自己的家人在身边，他们也会更加有勇气。他们为了保护自己的家人，打起仗来会更加卖命的。你说的很对，但是目前这场仗，胜利的可能性很小。能够打胜仗是需要很多因素的，但是获胜的因素，我们不具备一条。既然不能打胜，为什么还要打呢？我是一个将军，我没有其他选择。将军，那边有状况，你出去看一下。好。呃，你等我一下。气急光他们，可是不这样做，是找不到父亲的。十五年了，一直都没有他的音讯，这可是唯一的办法。我这儿有宁伯府的防卫图，一定可以大获全胜。不过，贡本先生，你可曾想过怎么对付戚继光的大毛竹吗？来呀、啊！这，就是对付大毛竹最好的武器。戚继光虽然是个人才，但是遇到贡本先生。我看他也不得不接受失败的命运。不好了，倭寇来犯了！倭寇来犯了！倭寇来犯了！撤！撤！
玉空师傅，还没有找到玉文师傅吗？没有。会不会出什么事啊？到齐了吗？还差玉文、玉空两位师傅。不等了，都给我听着！倭寇兵分三路，向宁波府进攻。麻烦问一下，周府怎么走啊？哦，那边。哦，还在那边啊？啊，谢谢啊。你们带领所属一百人去北城，对付临安来的倭寇。是。出发。是。将军，倭寇动手了吗？把剑放下！前面都是百姓，没看到吗？将军，他们把百姓当人质，怎么办？别担心，我们只要紧闭城门，过了今天，倭寇锐气尽失。明天大帅援军一到，局势就可以扭转了。帅的士兵，他们怎么知道我们的调配？嗯，赶快投降吧！你们的援军已经不可能来了。现在我们只能靠自己了。那计划要变动了，照原计划，紧闭城门，擅出城门者立即斩首。一个人都没有了，没有人喜欢战争，那也不至于连门都关上吧？哎，不能开门，又没有什么事情发生，等出了事再关门就来不及了。哎，你，李妹，回来。眼里不是宝贝，他们就会毁掉。你想死在他们手里吗？请问这是周府吗？走走走走走走走。我不是来化缘的，我是来找周志远老爷的。那对不起，我们老爷不见客。他一定会见我的。麻烦你进去通传一声，就说他的儿子小福回来了。
，爹，果然是你啊，爹！哼，你终于还是找回来了，爹。怎么了？难道你不想让孩儿找回来吗？你出家了吗？啊，原来爹是担心我，担心我出家了。我，我一直没有受具足戒。我就是在等着能回家这一天呢。不想出家？不，我从来都没有想过。那是说明你对红尘还有一些留恋爹，孩儿不明白你说的是什么意思。你说吧，你到底要什么？要什么？爹，到底是什么意思啊？你长大了，你如果要做生意的话，我可以给你一笔钱；如果你想开个丝绸作坊，我这里有一百多台丝绸机，我可以给你十台。爹，孩儿什么都不要，孩儿就是想回家来，看看爹还有娘。那，那你看完之后，不走了？走？我走去哪里啊？从哪里来，回哪里去。他们怎么会知道我们北门的兵力薄弱？我怀疑我们的计划被泄露了。传令下去，紧闭北门，不准出战。是。报，抬着倭寇包围了南城。倭寇很清楚我们的主力在东城，肯定有奸细。关闭城门，严密防守，不准出战。是。金科，在，你挑选一百五十个精兵，带他们到下面，让他们好好的休息。倭寇刚到宁波，不会贸然行动的。可这样的话，将军的兵力就不够了。我会亲自在这里守着。估计今天晚上不会有事发生。明天一早，我们打开城门，让倭寇进来，然后将他们引入巷道，分割包围，利用有利的地势，将他们全部歼灭。这样的话，再多的倭寇也不怕了。好好休息。明天看你的了，是。十五年前你们把我给抛弃了，可是我一点都不怨你们。不要把我抛弃了，我求求你啊，娘。娘，孩子，这不是你的错，都是娘不好，是为娘的错。你走吧，你还是快点走吧。
也想像爹一样，要把我赶出去吗？我到底是做错了什么呀，爹？啊！你告诉我，我敢！你们，你们不能这样惩罚我呀！老爷，好，你们就这么不想？就想让我在你们眼前立刻消失，是吗？好，我走，我走。哎，把这些钱带上，请以后不要再回来了。月空师傅，你还没睡吗？哎，我也睡不着，是不是担心打仗？是。师傅，如果这仗打起来的话，师傅您会去杀人吗？在战场上，你不杀人，别人就会杀你。可师傅，您是僧人，杀人的话不就犯戒了吗？我们杀的是魔。师傅，您杀过人吗？我也没杀过人。如果不是这场战争，没有人想杀人。杀人的人是魔鬼。我们要做的。就是把这些魔鬼除掉。将军，都准备好了。打开城门。
气将军怎么样了？不知道啊，兵荒马乱的。那边几个人啊？数一下。都说清楚啊，将军，你没事吧？没事，战况如何？死了很多弟兄。报！报告将军，北城失守，齐白总、郑白总临阵脱逃。混蛋，给我来！是。好像有好多人呢。之前来过几次，好像从来没有来过那么多倭寇。快上去，把门窗都关了。嗯。这么吵，还让不让人睡觉了？你们弄成这样，我怎么出去啊？你们现在想的不是该怎么出去，而是该怎么防止倭寇进来。有这么恐怖吗？你应该出去看一下，你的同胞正在做什么。失守，将军，我去救援吧。你留守东城，我去救援。可人手不够啊，军营里还有一些人。那些人能打仗吗？不能打也要打。吁，听着，所有士兵立即集合。怎么这么少？启禀将军，很多人趁乱逃掉了。走！将军，将军，有一个逃兵。前方的勇士在奋勇冲杀，你居然还没临阵就想逃跑？军法从事，杀！将军，放了他吧。此人乱我军心，彼时斩了。难道我们还没有上战场，就这样失去一条生命吗？你根本不知道，战场上失去了多少生命！你、啊，呀、啊啊，李先走，在，你带领两百兵马，到北城救援。是，其他的士兵，跟我到南城救援。是。
旅行标志的丫头啊！是打不过他们。如果倭寇没有我们的帮忙，是不是戚继光就可以打败倭寇了？不怪我们，明军本来就不堪一击。可是，毕竟我们帮了倭寇